వెల్కమ్ టు తెలుగు మంత్ర ఛానల్ హోమము అంటే ఏంటి చేస్తే ఏం ప్రయోజనం వస్తుంది మనిషి అన్నాక ఎంతో కొంత స్వార్థం అంటూ ఉంటుంది నిజమే కాని కేవలం మన కోసమే మనం బ్రతకడంలో అర్థం లేదు తోటి వారి శ్రేయస్సును కూడా కొంచెం దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి అందరూ బాగుంటేనే మనము బాగుంటామని గుర్తుంచుకోవాలి మహర్షులు ఎన్నో సందర్భాలలో పరోపకారార్థమిదం శరీరం అని చెప్పారు చెప్పడమే కాదు ఆచరణాత్మకంగా చేసి చూపించారు బహుశా అందుకే కావచ్చు మహర్షులకు వాక్ శుద్ది ఉండేది వారు ఎలాంటి ప్రతిఫలం ఆశించకుండా ఇతరుల కోసం ఎంతో కొంత చేసేవారు మహర్షులు మాట్లాడేది తప్పకుండా జరిగేది సత్ప్రవర్తన సత్యవాక్కుల మహత్వం అది మహర్షులు వివిధ ప్రయోజనాల కోసం రకరకాల హోమాలు చేసేవారు తమ ఆశయాలను నెరవేర్చుకునేవారు ఇక్కడ గమనించవలసింది ఏమంటే మహర్షుల కోరికలన్నీ నేరుగా కానీ అంతర్గతంగా కాని ప్రజల కోసమే ఉద్దేశించి ఉండేవి అంటే లోక కళ్యాణం కోసమన్నమాట హోమాల్లో ఎన్నో రకాల సమిధలు వాడవలసి ఉంటుంది ఒక్కో సమిధ ఒక్కో గ్రహానికి సంబంధించినదై ఉంటుంది అంటే అన్ని గ్రహాలు సముదౌల్య స్థితిలో ఉంటేనే సృష్టి సక్రమంగా ఉంటుంది కొన్నిసార్లు వాతావరణం సానుకూలంగా ఉండదు వ్యాధులు సోకడం వర్షాలు సక్రమంగా పడకపోవడం లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి ఏ ఒక్క గ్రహానికి సంబంధించిన శక్తి భూమి మీద తక్కువగా ఉన్న అసమతుల్యతలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి అందుకే ఆయా గ్రహాలకు సంబంధించిన మూలికలు ధాన్యాలతో ఇతర వస్తువులతో హోమం చేస్తారు స్థూలంగా ఇది హోమం చేయటంలో ఉద్దేశం హోమ ఫలాలు సమిష్టిగానే కాకుండా వ్యక్తిగతంగా కూడా అందుకునే విధంగా జ్యోతిష్యవేత్తలు కొన్ని సూచనలు చేశారు ఎవరైనా ఒక వ్యక్తిపై నవగ్రహాలలో ఏదో ఒక గ్రహ ప్రభావం తక్కువగా ఉంటే దానికి సంబంధించిన రంగంలో లేదా ఆ వ్యక్తికి వ్యతిరేక ఫలితాలు వస్తాయి ఏ వ్యక్తి అయితే వ్యతిరేక ఫలితాలను అనుభవిస్తున్నాడో ఆ వ్యక్తి ఇంట్లో హోమం చేస్తే చక్కటి ఫలితాలు ఉంటాయి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ చేయండి మీ వారందరికీ షేర్ చేయండి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి